Das Rad ist eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Ein Leben ohne Räderfahrzeuge ist heute nicht mehr vorstellbar. Sie optimieren Mobilität, erleichtern Lastentransporte und sind Prestigeobjekte. Die Anfänge des Wagenbaus lassen sich etwa 5500 Jahre zurückverfolgen. Aber wie sahen die ältesten Wagen aus? Waren sie reine Statussymbole oder waren sie stabil genug für den Transport von Dingen auch über weite Strecken? Ein interdisziplinäres Forscherteam des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin unter Leitung von Professor Sven Hansen untersucht technische und soziale Innovationen im Kaukasus zwischen Eurasischer Steppe und den frühesten Städten im 4. und 3. Jahrtausend vor Christus. Dabei spielen unter anderem frühe Wagenfunde aus Kaukasien eine wichtige Rolle. Technische Innovationen spielen nicht nur heute eine entscheidende Rolle für den ökonomischen Erfolg. Auch im vierten Jahrtausend sind technische Innovationen ein entscheidender Motor für die Veränderung. Das Pferd wird domestiziert, neue technische Verfahren erlauben die Produktion von effektiven Waffen und Geräten aus Metall. Das Wollschaf wird herausgezüchtet. Und eine dieser Schlüsselinnovationen des vierten Jahrtausends äh, ist Rad und Wagen, ein, äh, eine Innovation, die bis heute unser Leben äh, bestimmt und äh, die äh, in verschiedenen äh, Varianten sich schnell seit vielleicht 3700 vor Christus durch ganz Europa verbreitet. Der Kaukasus spielt in dieser Zeit für das Innovationsgeschehen eine wichtige Rolle und das ist der Grund, warum wir das in unserem erc grant genauer untersuchen. Fachleute aus aller Welt haben sich immer wieder mit den ältesten Räderfahrzeugen beschäftigt. Im digitalen Atlas der Innovationen beispielsweise, einem Gemeinschaftsprojekt der Eurasienabteilung des DAI und des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, kann die Verbreitung früher Räderfahrzeuge sowohl in zeitlicher als auch geografischer Tiefe in dynamischen Karten nachvollzogen werden. Das Medium ist für jeden frei über das Internet verfügbar. Ob es ein einziges Ursprungsgebiet des Stellmacherhandwerks gibt, von dem ausgehend funktionsfähige Wagen in ganz Eurasien verbreitet wurden, kann zum heutigen Stand der Forschung nicht bewiesen werden. Die Idee, rotierende Räder auf einer Achse laufen zu lassen, existierte bereits vor etwa 6000 Jahren, also einige Jahrhunderte vor den ersten Bauversuchen lebensgroßer Wagen zwischen Ostsee und Arabischen Golf, den Alpen und dem Kaukasus. Das beweisen Funde von Piktogrammen mit Wagen und auf Räder gestellte Keramikgefäße. Die ersten tatsächlich benutzbaren vierrädrigen Holzwagen oder deren Bestandteile wurden etwas später, nämlich ab etwa 3300 vor Christus, gebaut. Im gesamten dritten Jahrtausend etablierten sich dann Stellmacherwerkstätten in ganz Eurasien. Fundzusammenhang und Erhaltungszustand der Rad- und Wagenfunde sind sehr unterschiedlich. In den norddeutschen Mooren und zirkumalpinen Uferrandsiedlungen wurden in der Regel lediglich Räder und Achsen gefunden. Ganze Wagen hingegen wurden in zeitgleichen Gräbern der osteuropäischen Steppen entdeckt. Ein besonders gut erhaltenes Exemplar wurde in einem Großgrabhügel im südrussischen Ipatovo entdeckt. Der Grabhügel hatte vor der sorgfältigen Ausgrabung noch eine Höhe von 7 Meter und einen Durchmesser von 100 Meter. Der Archäologe Alexei Kalmykov und sein Team entdeckten 195 Gräber, die zwischen der Bronzezeit und dem Mittelalter angelegt wurden. In Grabkammer 168 war eine Frau bestattet, die im Alter von 25 bis 35 Jahren gestorben war. Aber warum stand in ihrem Grab ein Wagen? War sie eine Wagenlenkerin oder gar Stellmacherin? 
Oder wurde ihr der Wagen als Zeichen eines besonderen Status innerhalb ihrer Gemeinschaft mit ins Jenseits gegeben? Die hölzernen Wagenreste wurden mit Hilfe der Radiokarbon-Methode um 2600 v. Chr. datiert. Das Grab ist der frühen Katakombengrabkultur zuzuordnen. Die bestattete Frau lag im nördlichen Teil der Grabkammer. Sie war sehr sorgfältig für das Jenseits ausgestattet. Der Boden war mit einer mehrfarbig verzierten Bastmatte ausgelegt, auf der sich Fußabdrücke in Ocker befanden. Man hatte die Tote mit Decken zugedeckt, von der sich noch winzige Fragmente erhalten hatten. An den Handgelenken trug sie mehrteiligen Armschmuck, bestehend aus bronzenen Anhängerchen und Perlchen. In einem Lederbeutel, der auf dem rechten Oberschenkel lag, befand sich ein bronzenes Amulett aus eigentümlichen, krallenartigen Elementen. In einem Keramikgefäß lagen ein Bronzedolch, ein Bronzepfriem und ein Bronzebohrer als Grabbeigaben. Im südlichen Bereich der Grabkammer stand ihr vierrädriger Holzwagen. Ein bronzener Treibstachel zum Antreiben der beiden Zugtiere lag direkt unter der Vorderachse. Neben dem rechten Rad stand ein Räuchergefäß aus Keramik. Auf und um die Räder herum lagen zahlreiche Schlangenskelette, die im Bestattungsritual der Katakombenkrabkultur eine Rolle spielten. Besonders gut waren Räder und Teile der Achsen erhalten. Den Wagenkasten ließen nur noch kleine Holzfragmente erahnen. Die verbauten Holzarten waren bereits von russischen Kollegen bestimmt worden. Es wurden verschiedene Eichenarten, Esche, Ahorn und Rosengehölz verwendet. Alexej Kalmykov hatte anhand der Funde eine Rekonstruktionszeichnung des Fahrgestells angefertigt, die wir als Basis für den Nachbau nutzen konnten. Die Transportfläche des Wagens ist mit einmal ein Meter vergleichsweise klein. In der Regel messen die Wagenflächen zweimal einen Meter. Der kleine Wagen aus Ipatovor wurde für einen experimentalarchäologischen Nachbau ausgewählt, weil selbst konstruktive Details des Fahrwerkes überdurchschnittlich gut erhalten sind. Der Nachbau und die Belastungstests des Wagens sollten grundlegende Fragen zu Verwendbarkeit und Stabilität beantworten. Diese und weitere Fragen spielen bei den Forschungen zum frühen Wagenbau von Dr. Kirsten Hellström eine Rolle. Viele Details zum Aussehen und auch der Bauweise bronzezeitlicher Wagen sind uns bis jetzt unbekannt. Meist sind die massiven Scheibenräder und die Achsen gut erhalten. Vom Oberwagen finden wir oft leider nur Fragmente. Durch den Nachbau möchten wir zunächst einmal solch einen frühen Wagen visualisieren. Außerdem ist unser Ziel, einige von uns rekonstruierte Details durch Belastungstests zu überprüfen. Letztendlich interessiert uns, ob diese frühen Wagen tatsächlich so strapazierfähig waren, dass sie im Alltag zum Lastentransport auch auf längere Strecken verwendet werden konnten oder eher nur repräsentativen Wert hatten. Mit spezifischem Fachwissen und handwerklichen Fähigkeiten trugen Professor Ralf Förster von der Hochschule für Technik in Berlin und Dr. Hans-Joachim Behnke vom Archotechnischen Zentrum in Welzo in hohem Maße zum Erfolg des Projektes bei. Der Nachbau ist eine klassische Tischlerarbeit. Es wurden vor allem moderne Werkzeuge dafür benutzt. Bei einigen Arbeitsschritten wurde mit nachgebauten Bronzemeißeln aus der Zeit des Wagens experimentiert. Schritt für Schritt entstanden die einzelnen Bestandteile von Fahrwerk und Oberwagen. Im Frühsommer 2022 wurden die einzelnen Elemente des Wagens hergestellt. Im Herbst konnte dann das Forscherteam die Bestandteile des Wagens zusammensetzen. Die einzelnen Bauteile wurden durch Überblattungen, Verkämmungen und Zapfenverbindungen sowie durch Dübel, also ausschließlich durch Holzverbindungen, zusammengehalten. Hinweise auf die Verwendung von Metallkrampen oder Metallnägeln gibt es im archäologischen Befund nicht. Wo es sinnvoll erschien, wurden außerdem Rohhautriemen zur Verbindung einzelner Teile verwendet. Rohhautriemen besitzen als Verbindungselement günstige Eigenschaften. 
Durch Wässern wurden die Riemen weich und geschmeidig und ließen sich leicht verarbeiten. Mit dem Trocknen und Zusammenziehen wurde die Verbindung stabiler. Das Fahrwerk des Nachbaus besteht aus vier kompakten Scheibenrädern, die auf einer am Oberwagen fixierten Achse liefen. Die Räder sind aus drei Segmenten zusammengesetzt. Aus dem Mittelteil ist zu beiden Seiten je eine massive integrierte Narbe herausgearbeitet. Wagenteile und Mittelteil wurden durch Holzdübel verbunden. Die Räder aus Ipatovo weisen vier Lochungen von etwa 1,5 cm Durchmesser auf. Wir gehen davon aus, dass hier Rohhautriemen durchgezogen waren, um die dreiteilige Radkonstruktion zusätzlich zu den Dübeln zu stabilisieren. Die Räder rotieren auf einer festen Achse. Der Achsblock ist rechteckig und die Achsschenkel leicht zylindrisch gearbeitet. Die Achsschenkel tragen die Räder. Der durch ein Loch am Ende des Achsschenkels gesteckte Achsnagel verhindert das Ablaufen des Rades von der Achse. Der rechteckige Oberwagen besteht aus vier starken Leisten im geraden Eckblatt zusammengesetzt. Weitere Leisten bilden die Auflagefläche. Der Unterwagen war direkt mit den Achsblöcken durch Rohhautriemen verbunden. Die Zugvorrichtung, bestehend aus Deichsel und Joch, übertrug die Kraft der angespannten Zugtiere auf den Wagen. Die Zugrinder liefen unter einem Doppelgenickjoch. Die Vorderachse war bei den frühen Exemplaren nicht drehbar und der Wagen folglich mühsam und in großem Radius zu wenden. Um die Deichsel vertikal beweglich zu lassen, wurde auch sie mit Rinderhautriemen am Wagenkasten befestigt. Die Geländerkonstruktion aus Leisten ist eine Rekonstruktion. Die Leisten wurden mittels Dübel- und Steckverbindungen aufgesetzt. Welche Herausforderungen hatten wohl die frühen Wagenbauer zu meistern? Dr. Hans-Joachim Behnke, Tischler und Experimentalarchäologe, hat sich darüber Gedanken gemacht. Aus Sicht des Holztrachtmannes heute hatten die Kollegen Drei Probleme. Das erste Problem ist, welches Holz nehme ich für welche Aufgabe? Die Räder an dem Wagen sind aus Eiche oder aus Esche, ein sehr zähes Holz. Das zweite Problem ist das Bohren von Löchern. Und das dritte Problem ist der rechte Winkel. Das heißt, die Hölzer für die, zum Beispiel für das Rad müssen so hergestellt werden, dass ich genau rechtwinklig verschiedene Löcher bohren kann. Der Nachbau war geglückt und die zweite Phase des Projektes stand bevor, der Belastungstest. Die Maschinenbauer der Berliner Hochschule für Technik berechneten zunächst die theoretisch maximale Belastbarkeit des Gefährts auf Basis der vorgegebenen Maße und Holzart. Die Achsmaße erschienen uns recht dünn. Auch kamen angesichts der bloßen dübel riemenverbindung die die Radsegmente zusammenhalten, Zweifel an der Stabilität der Räderkonstruktion auf. Doch laut Berechnungen sollte der Wagen einiges aushalten können. Neben der Rekonstruktion der Wagenräder aus Eichel haben wir an der Berliner Hochschule für Technik auch die als Achse verwendeten Hölzer dieses Wagens berechnet. Dabei stellt es sich mir aus, dass diese relativ kleinen Waren eine maximale Belastung von über 1,5 Tonnen möglich ist. So viel zur Theorie. Aber die praktische Belastbarkeit des Wagens sollte auf möglichst authentischem Untergrund im Felde geprüft werden. Etwas mulmig war uns zumute, bestand doch die Möglichkeit, dass die Arbeit vieler Wochen während des Feldversuches zerstört oder beschädigt wird. Aus Mangel an Zugtieren wurde der Wagen in Schrittgeschwindigkeit per Pkw über brandenburgische Felder gezogen. Aus dem Kofferraum heraus wurde der Feldversuch von Jan Krumno mit der Kamera dokumentiert. Der Wagen wurde mit einem Gewicht von 200 Kilogramm beladen. 
Die Holzkonstruktionen hielten auf einer Strecke von fast 10 Kilometern problemlos stand. Nichts zerbrach, nichts fiel auseinander. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass den bronzezeitlichen Wagen durchaus eine profane Nutzung zugetraut werden kann. Die Gefährte waren stabil konstruiert, damit belastbar und für den alltäglichen Transport auch auf längere Strecken nutzbar. Den krönenden Projektabschluss feierten wir auf einem Symposium zur tierischen Zugkraft im südhessischen Freilichtmuseum Laurisham. Dort hatten wir die Möglichkeit, ein Ochsenpaar im traditionellen Doppelgenickjoch vor den Wagen zu spannen. So konnten wir das Aussehen eines bronzezeitlichen Gespanns zum Ende des Projektes wunderbar visualisieren. Musik